ಶುಭ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲವಾರು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕೋರಿಂದ ದೊಡ್ಡೋರವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಎಸ್ ಗಣಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಏರ್ ಫೋನ್ ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸೊ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏರ್ ಫೋನ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಜೀರೋ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿನ ಆಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದು ಇದು ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ವೇ ಇಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತರದ ಖಾಯಿಲೆಗಳಾಗದ ಅಸ್ತಮಾ ಇರಬಹುದು ಅಲರ್ಜಿ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಸಂತಾನ ಹೈತೆ ಹೀನತೆ ಇರಬಹುದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ತರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಕ್ತ ದೊರೆತದ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಮದ್ಬು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಯಿಲೆದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಬಳಲ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೂಲಕ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಗುಣಮುಖವನ್ನ ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಾಂಪೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತರತದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಂಥ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಕೂದಲು ಉದುರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲೋಪೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಒಂದು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಹೇರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಉದ್ರೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿಯಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೇರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕುದುರ್ತಾನೆ ಇದೆ ನೀವು ಬಾಚ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬುಡದಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಹೆಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ ಬಾತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೀವೇನಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏನಾದ್ರು ರಬ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲುಗಳು ಉಕ್ಕು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೊ ಅದು ನೋಟಿಸಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗ ಕೂದಲು ಹುಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೇಂಜರಸ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಗುಣಮುಖ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಗಣಿತ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೂದಲು ಉದುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ನಾವು ಏರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಏರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೇರ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡ್ರಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಲ್ತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಫಾಲ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತೀವಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಸೊ ಅದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಲಿ ಒಂದು ಯೌವನಾಸ್ತೆಗೆ ಹೋದಾಗ
ಕೂದ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಮೂತ್ ಹೇರ್ ಅಂತಿದ್ರ ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಹೇರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ ತದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಕೂದ್ಲು ಯಾಕೆ ಕುದುರ್ತಾ ಇದೆ ರೂಟ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥೆರಪಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಇದೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೆರಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಕೂದ್ಲುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಉದುರು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಥೆರಪಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಆ ಥೆರಪಿಲಿ ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಟಿಸಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೇರ್ ಕೂಡ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇರೋ ಹೇರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದಾಗ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ನೀವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ನ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾನು ಕೊಡಬಹುದು ಒಂದ್ಸತಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಕರೀನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ನಿಂತ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಸೊ ನೀವು ಮೆನೋಪೋಸಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಮೆನೋಪೋಸಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆಪ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಸುಸ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ಹೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಕೂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಥೆರಪಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಸೋ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಮೀಸೋ ಥೆರಪಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಏಟ್ ವಾರದ ಏಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಫಲಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗ
ಸೊ ಪ್ಯಾಚಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಬುರುಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆಯಾ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಾಡಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥೆರಪಿ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥೆರಪಿನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೂದಲು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏರ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಫಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಹೌದು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಥಲಾಜಿಕಲ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಮಿಯ ಇರ್ಬೋದು ಐರನ್ ಡಿಫಿಶಿಯ ಅನಿಮಿಯ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ತರ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಟೋಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾಚಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಶುಷ್ಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಂತಿ ಇಲ್ದಲೆ ಇರುವಂಥ ಕೂದಲು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ತಗೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐರನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ಇದ್ದಂತಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಕಾಲರ್ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆನೋಪೋಸಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ ಹೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದ ಕಾರಣ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನೇ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ಒಂದು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಒಂದು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಒಂದು ಮೂಲನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರಬಹುದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರಬಹುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜ
ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಕ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಈಗ ಒಂದು ಸತಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕರೀನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಹೆಲ್ತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಉದ್ರೆಮ್ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರ್ಸಿದ್ರ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀರಾ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ನಿಮ್ ಕೂದ್ಲುದು ಏನಿದೆ ಬುಡ ಹೇಗಿದೆ ಅದ್ರ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಏನಾರು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೂ ಏನಿದೆ ಕೂದ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಥೆರಪಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂದ್ಲು ಉದುರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಕರೀನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲಿ ಜೈನಗರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್
Yes, welcome back. New North Adra, Healthcare Vishesha Nirpasara Karikumar. If you have any questions, you can ask me about hair fall. You can ask me about hair fall and health issues. You can ask me about health issues. You can ask me about health issues. You can ask me about health international home. You can ask me about Dr. Ema. So, you can ask me about hair fall. 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 खंडिता नेगलेट मार्ग देख के होग बड़ी हेल्थ इंटरनेशनल होम में पति के होगी डॉक्टर ना कंसल्ट मारी उन दो एडवांस तरफी अमूल का उन दो सूक्त वादा ट्रीटमेंट ना पड़ को बो दो याव दर इतिहास साइड अफेक्ट कोड़ा इरो दिला खंडिता डॉक्टर ना कंसल्ट आग बैक उन थे हेल्थ का अपॉइंटमेंट कोड़ा तो को बेको अपॉइंट इस डॉक्टर ने वाकई टाइप्स वाकई मात नार्ट आदरी इस कंटिन्यू मारना याँ तो सो ना वो मॉडल ने ना के पैथोलॉजिकल रीज़न में ही नहीं था आदर बगे मात आता है इतने सो पैथोलॉजिकल रीज़न से ही नहीं था इंतज़ार है हेयर फॉल के डांडर फॉल के बहुत दोनों इनके बेरे बेरे हेयर फॉल समसे बेरे Vocês साइड इफेक्ट टेन वाला हेयर स्टाइल्स चना करते द हेयर चना गाता है देंता आज करते रहा आ दरे तन नंतरा उन दस हेयर डू मोर्स अति नहीं वो यूज़ मारते हैं दंगे आदो क्रमेण वाके उन दो निम्के हंथ हंथ वाके आदो ये ना गते इंद्रे उन दो डैमेज मारता होगा तनिम हेयर ना गिर बहुत दो हेयर ना उन दो कांति � तो डैमेज आ गया बहुत दो आदमी ना मतलब तिल कुंडो आमले यूज़ मारे सो ही के नाउ नोड आता है टाइप साली नोड आता है मेल पैटर्न बैंड रसंत वे हेल्थ तभी मतलब फीमेल पैटर्न बैंड रसंत हेल्थ वे सो मेल पैटर्न बैंड लस साली उन दो सिक्स तो टेस्टेज जनता हेल्प बहुत उन दो ग्रेड ना नाउ सिक्स मॉडल ने डाल गया ग्रेड वन हेयर फॉल अंतर हेयर थी सो मेल पैटर्न बैलेंस ले ग्रेड वन ने तो अंदर मॉडल ने डाल गया सिंपल आगे वन दो ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट ऑफ हेयर फॉल आता है इतना आदर इधर नोटिसेबल इरो दिला सो गोता गो दिला हेयर फॉल आता है देंता आदर आदो होल वाले गे ना गते अंदर रूट्स ना ताके जास्ती आ गुते, सो इधर ग्रेड टू ले बंदा का, ग्रेड टू ले ना गुते, 20 परसेंट हेयर फॉल ये ना गिदा, आदर जो जो तक ये ना गुते, नोटिसेबल हेयर फॉल आकता हो गुते, जो तक के स्कैल पले थिन निगा के हेयरो आकता हो गुते, उन्हें सिंगल हेयर थिकनेस वालों तो कड़मे आकता हो गुते, सो ही कड़मे आकर भाग दली वी शेप वाले हेयर फॉल होकता होता है साइड बाय साइड हो होकता बरत है सो ही वी शेप होगा दिन ना मध्य भाग दली साल पर कूल हो रही होता है फ्रंटल रीजन अली नहीं रहता आ एरिया दली पूर्ति हेयर रो लॉस आकता होगा तो हेयर लॉस आगे जो जो देखे वो इंदु स्कैल पर है ना गता है तो क्लियर आगे स्किन कांड के शुरुआत करते अलग अलग हेयर रूट से रहते आदर्क हेयर को मतलब रीग्रोथ आकता है रो दिला सो ये दो ग्रेड त्रेण था विंगर ने ना उमार बोलो ग्रेड वाले हुए ना उतने अंदर फिर तो फ्रंट इंदा टुवर्ड्स सेंट्रल इंदा हेल्थ हुए मुंबा का दा इंदा वी शेप इंदा हेल्थ हुए मध्य भाग दा कूल ओर को हेयर लास आकता होगा तो अल्लाले विजिबल हेयर मात्रा कांड तक बढ़ते मतलब फ्रंट तो मध्य भाग दले पूर्ति कूल कड़ में आगे बिटो नॉर्मल स्किन आगे कांटा बरते अली पोर्स कुड़ा हेयर फॉलिकल्स तो मुझ चोगले के शुरुआत करते हैं इधर ग्रेड फोर अंता हेड तक होती है ना ग्रेड फाइव अली बोल रहे सेंट्रल हफ्त हेयर हेनीर ते उन दो हेड डले स्कैल पले अज संपूर्ण आगे उन दो हेयर लॉस आ ता होगा तो अल्लाह ले कूल गल मात्रा खांडता बंदो पूर्ति नॉर्मल स्किन ना शाइनी स्किन ना की स्कैल पली उड़ धोगा तो सो इधो ग्रेड फाइव उन्हें हेल्प हुए मतलब ग्रेड सिक्स ले कंप्लीट बाल्नेस पूर्ति कूल गुलो कड़ में आग बिटो अल्लाह ले मात्रा कूल गुलो खानों उन तदो ग्रेड सिक्स अंधा होगा तो 
ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಸ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ತಾವು ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಹೌದು ಹಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರೆ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಕೂಲು ಪೌದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಹೀಗೆ ಕೂಲು ಉದ್ರುತ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ मोदी सो हेर फॉलिकल हेर रूट ग्री ग्रोथ आगता कूदल बिंदा अदे जगह मत कूदल उठको नाचुरल प्रोसेस अंत हेल्ती सो अब यहाँ हुटको अब री ग्रोथ आगोद आव हेर लास् आगता है जगह हेर फॉलिकल रूट सत्ता है सो हे ऐन के आगता है मोदन स्कैल न टेस्ट मिट्टी कंप्यूटर बेसिस टेस्ट अंतर अद्वान रूट फॉरिकल हेगे ना तोर्ता बर्ती सो हिग्रंथ रूट हेग हुटा मत ऐन तौंद आगे अद्वे समस्या कारण हूकी अद्क ट्रीटमेंट न कोशली ना डिगोल थेरपी मत मीसो थेरपी अंत को सो एर थेरपी को हेर फॉलिकल ऐन अब रूट ऐन अब रिओपन आगे शुरू आगते जो जो सिंगल हेर स्ट्रे कूड़ा आगता हम सो हेर फॉलिकल रूट न स्ट्रांग जो हेर फॉल न कंप्लीट आगे स्टॉप सो निम्बा कूदलून अब स्ट्रांग आगे तल उको जो जो होस हेर हुटक ना होमियोपति मेडिसन को सो एर पद्धति हेर फॉल ऐन अब संपूर्ण निगते सर वति क्लिन भेटी को सर महित ना को खंडित सर निगे बैंगलूर जयनगर ब्रांच है सो अली हम डॉक्टर न कन्सलट मे ट्रीटमेंट पड़को हमको मुन अपॉइंटमेंट तक ना डॉक्टर ने भेटियनबूद एस दिन वीक्षक सो निलू कैर फाल सो ट्रीटमेंट ये तक हेर फा बे कंप्ली डीटेल अंतर खंडित नहीं कहते हैं स्क्रीन मेले डिस्प्ले आता है उदाला अर्थ आगते बेगे पिहार ऐन फस्ट नोडल समस्या 
ट्रीटमेंट संपूर्ण हेरफा निगी डांड्रफ कड़े आगते नाकु वार वे तिंगली संपूर्ण ऐन अेरफा समस्या निगतर ना को अडवां थेरपी सो अडवां थेरपी निम्हे स्का हेगी निम स्कैल हेर फॉलिकल रूटस जो निर्दल अंटकूटर जास्तिया पदे पदे बरत मट बेस्ट लेयर्स फार्मेशन आगे स्कैल नोडिट तक मेडिसन को जो थेरपी कूड़ा मीसो थेरपी मत डिट थेरपी संपूर्ण हेरफा कंट्रोल आगते जो ऐन आ समस्या आचे बरबूद सर सति क्लिनिक भेटी को नेर भेटी को संपूर्ण महिति ओके थैंक यू सो मच सर करे मार्दी खंडित जस्ट ही तान शुरुआत ऐरफा अंत हेल्ता सो नेक्टिबी हेल्थ इश्यूस आगे स्टार्टिंग स्टेज ट्रीटमेंट अब इंपारटेंट आगते सोमे हेल्थ इंटरन्शनल होमियोपति हम डॉक्टर ना नीर कन्सलटी यद रीतिया सैड एफेक्ट इतने कंप्लीट क्यूर आगुं ट्रीटमेंट खंडित पड़को कंप्यूटर बेसिस टेस्ट मुझे हेगे रूट फॉलिकल हेगे स्कैल रूट सिंगल हेर थे सणदाद दपदिया गोत सो रूट हेगे फस्ट नोडको रूट मुझे अथवा पोर्स मुझा पोर्स प्रॉब्लम सो हे स्किन मेले लेयर बेकिया ना नोड़बिटे ट्रीटमेंट ना को फ्रंट रीजन अब मैक्रोस्कोपिकल मुखातर चिकित्से होमियोपति मेडिसन हाथी सो हिग हाकोद्र मुझे पोर्स रिओपन अलग संपूर्ण कूदल बर शुरुआत केवल वारूदल कंडीशन रीग्रोथ आगे शुरुआत सो ये तरह सैड एफेक्ट कोशनेवश्यकते कूदल होटे मत बरदलो जगह कूदले हुडकोलोलो नाले बाने सकती अंत यहा योचने आवश्यकते संपूर्ण कूदल मत रीग्रोथ आगे चांस 
ಗ್ಯಾರಂಟಿ <laughs> ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಯನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಈಗಲೇ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲೋ ಪೇಶಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂದಲೇ ಬರೋದಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಲಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಹೇರ್ ಥೆರಪಿಗಳಿವೆ ಈ ಥೆರಪಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹೋಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಂಭಾಗದ ಕೂದಲಿದೆ ಆ ಮುಂಭಾಗದ ಕೂದಲು ವಿ ಶೇಪ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ಫ್ರಂಟಲ್ ರೀಜನ್ ಹೋಗಿರೋ ಕೂದಲಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತರ ಥೆರಪಿಗಳಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಡಿಯೋಲೈಟ್ ಥೆರಪಿ ಒಂದು ಮೀಸೋ ಥೆರಪಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಬಯೋಥೆಲ್ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುರೇಶ್ ತಾವು ನಾವು ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಓಕೆ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಓಡಿ ಮೇಡಂ ಆಯ್ತು ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೇಡಂ ನಮಗೆ ಈಗ 25 ಇಯರ್ ಹಾ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಕೂದಲು ಉದ್ರ ಹೋಗಿದೆ ಕೂದಲು ಉದ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂದಲು ಉದ್ರತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾಪ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ನ ಏನ್ ಬುರ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಂಡ್ರಫ್ ಏನಾದ್ರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ರೂಟ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದು ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ರೂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇರ್ದು ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಡಿಯೋಲೈಟ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಸೋ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಎರಡು ಥೆರಪಿಗಳು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕೂದಲುಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮೂರು ಕೂದಲುಗಳು ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ
ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಓರಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೀ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೀಸೋ ತರಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಹೇರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕೂದಲು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಎಂಟು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕೂದಲು ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂದಲು ಏನು ಉದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಹೇರ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೇರ್ಸ್ ಉದ್ರು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಕೇವಲ ಎಂಟು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಗ್ರೇಡ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಡ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇರ್ ಫಾಲು ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ರೀಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಓಕೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಸರ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅದು ಫ್ರಂಟಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ಡೇಂಜರಸ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಪ್ಪ ಕೂದಲು ತುಂಬಾನೇ ಉದುರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೂದಲು ಉದುರುಕೊಂಡು ಅದು ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಉದುರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹೋಗಿದ್ಯೋ ರೂಟ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ಯೋ ಅದ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಲೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಥೆರಪಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ದಲೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರ ಒಂದು ಎಂಟು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬಯೋಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೇವಲ ಬ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೂಲಿದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಲು ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೂದಲುಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಯನಗರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ 